はいどうもこんにちは今日はですねちょっとおじさんのところに来てますなんかね最近面白いもの作ったみたいで、はい、ちょっと見に来てって言われたんでね今日はねちょっとそれを見つつ、はい、皆さんにもね、えー、ご紹介したいなと思いますではね、えー、あっち側にあるんでね、えー、行ってみましょうはい、えー、やってまいりましたこれですね<笑>すげえ<ー笑>今回ねご紹介させていただくのがこちらですねで今回こちらハイエースをご紹介させていただくんですけど普通のねハイエースだったらね紹介はしないんですよねまあおじさんねいろんなものを作ったりしてるんですけど今回もねいろいろやったのでいろいろねご紹介させていただきたいなと思いますでこちらなんですけど外から見るとね普通のハイエースに見えますよねスーパー GL ですねキャンピングカー仕様のやつとかはねこのタイプが確か多かったような気がするんですけどねもちろんね中身をねいろいろいじってます正面から見るとねこういう感じですねハイエースっていう感じですでこちらなんですけどこれからね重要な内装の方をねご紹介させていただくんですけどこの車ね実はね5月の2223かな福井の産業会館でイベントがあるんですけどその時にね出店するデモカーになりますねこの会社ねシアターハウスって言ってプロジェクターをこう映し出すねあのスクリーンとかをこう中心にね、えー、作ってるところのやつですねその会社がっていうかまあおじさんがこのデモカーというか、はい、そちらを今回作ったみたいですまあ外見よりねやっぱり中身なのでねこれからね中見ていきましょうかさあでは中行ってみましょう自動ですちょっと暗いですねはい中こんな感じですね真っ白だなちょっと中行きましょうじゃあ閉めますはいこんな感じですねもうちょっと後ろ行こうかはいさすがハイエース両手広げてようやく当たる感じですね高さもね結構高いですねもう普通に着替えができそうですほらこれわかりますプロジェクターがあるんですよそしてその下にソファーがあるこういう状態ですねそうなんですよこの車映画館搭載のデモカーになります作っちゃいましたね見ての通りね後ろにはねもう椅子も何にもないんですよ映像を見るためだけの空間が広がってますえこの空間を作るために後ろの椅子全部取っ払っちゃったらしくてハイエースなんですけど乗車2名ですすごい振り切りましたねやばいですでここからね映し出された映像があちら側にね映されるんですけどスクリーンをねちょっと設置してみましょうかハイエースね中からでも開くんですよい真っ白ここからだとね一通り見れますね紹介していきますまずソファーがありプロジェクターがありここはスピーカーですねこれがねウーファーですねやっぱ映画楽しむのはねウーファーがね重要これね今ちょっと私の貸してるんですけどこれポータブル電源ですねでかいやつ1000ワットアワーなので映画やってる時はねここの電源からね全部供給してますねであとは上からねスクリーンを出せばこうシアタールームの完成ですではやっていきましょうこれがスクリーンですねちゃんとシアターハウスのやつねこれ広げるとねちょうどハイエースにはまるように作ってますちょっと見えづらいんですけどこことねここにねネジ取り付けているのでそこにこのくぼみをはめていく感じですねではちょっとはめますうんこれで OK わかりますかねこの四隅をですねしっかりはめてますちなみにこの車自体ですねまあいろいろやってる風には見えるんですけどなるべくね車体本体を傷つけないように作っているのでネジ穴開けてるの多分ここぐらいしかねないはずですねそれ以外はなるべく穴開けないように作られてます結構そこね工夫ポイントになってますんでじゃあ中から見るとどんな感じなのかっていうのをやっていきましょうかはい中来ましたポータブル電源からね電源2つ飛ばしてて1個がねウーファーに飛ばしてんですけどもう1個はねそれぞれプロジェクターとかに伸びてますでさっきのコンセントですねここまで伸びててでここからはこの下をね線通すようにしてますなるべくね表に配線が出ないように作られてます
でいろいろ巡り巡ってあそこに到達するわけですねそしてプロジェクター自体もねここの手すりのところに引っ掛けてこう上を這うような感じでね設置してます現状復帰できるようにここ穴開けてないんですよねなのでプロジェクターが高いのでこう座ってもね気にならないって感じですねそしてね映像を楽しむ時はこのカーテンを。えー、しっかり閉めれば暗くなりますねそして窓の方も少し黒くしてますねだけどちょっと外がねあの黒く見える感じで映ってますねでねグレードがねとにかく車内をこうしっかり黒くして映像に集中できる空間を作りたいっていうことでグレードがねダークプライム2っていうやつになってます、えー、つまりね内装も全部黒くなってるんですよ普通のやつになってくるとこういうねこの鉄の部分が白くなっちゃうと思うんですけどそこすらも全部黒くしたいっていうことでダークプライム2っていうねちょっと高めのやつらしいんですけどそちらをチョイスしたようですおかげでねもう車内はああいう注意事項のやつ以外は真っ黒まさに映画館って感じはい。では今からね、ちょっとプロジェクターの映像だけね、お見せしたいなと思います。ファイヤースティックね、家から持ってきたんで、これ差し込んで、で、AC 電源のスイッチをオンにすると。はい。で、ドアも閉めると。それでは、電源つけます。表示がされました結構ねクリアに映ってますよねあとはまあリモコンでネットフリックスだったりとか YouTube ですね選べるわけですねハイエースの横幅を結構キツキツまで使っているので結構な大画面になってますまあ映像流すとこんな感じかな<笑>どうでしょうえー、ただねおじさん曰くねこのプロジェクター自体ねめちゃめちゃ明るいんですよだけどフル HD に対応してないのでちょっとプロジェクターはね取り替えてもっといい画質で楽しめるようにするって言ってましたまあけどそれでも十分ねこの近さでも映像自体はねしっかりそんな荒さは感じないですけどね外からこう覗いてもね、えー、分かりますよねしっかりほらちなみに外こんなに明るい<笑>まあ今みたいな感じでね、外が明るかろうが暗かろうが、どんな環境でもね、このハイエース自体が映画館になっているので、どこでもいつでも楽しめる、そういう感じになってます。えー、そしてねあともう一個ね一番驚く機能があるんですよただせっかくなのでもうちょっとね夕方になってからお見せしたいのでそれはね動画のね最後の方にしておこうかなと思いますなのでねそれを見たいっていう人はね概要欄のところに目次で何分って入れておくのでぜひねあの見てみてください見たことないですね個人的にはね一番驚いた機能ですそしてちょっと気になった方いるかもしれないんですけどゴールドっぽいような感じになってるんですけどこの辺を見れば分かりやすいかなこの黒が本来の色ですねでこれが今の車体の色ですね分かりますかねこれねラッピングというかフィルム貼ってあるんですよねやっぱ黒いのってあの傷が目立っちゃったりもするのでっていうのとこれをねまた売りに出すタイミングとかでこのラッピングをねパッと外しちゃえばほぼ新品のまんま渡せるということでこういう風にしてますプロの人にやってもらったらしくてね綺麗に貼られてますわはい、えー、まだね夕方まで少し時間があるのでもう一個ねおじさんが開発したシリーズ1個紹介させてくださいそれがねこちらですねアップルの AirPods 向けケースですね PodsPod Pod って言いますこれね私自体 AirPods 持ってないんであれなんですけど便利そうでした、えー、特にこのスマートウォッチと連携させるとすごい便利がいいですでこの AirPods なんですけどこれ自体にマイクが入っているのでこう耳に入れればこう両手を開けた状態で通話ができるのがいいですよねただこの AirPods を充電のケースとかに入れておくとどうしてもやっぱカバンの中に入れなきゃいけなかったりとかするのですぐね取り出せないんですよなのでこういう風にスマートウォッチにかけたりとかえこれ自体ねほらクリップになっているのでまあ比較的ねあの体のどこにでも取り付けれるんですよ家事してる時とかまあなんか手が離せないっていう時に通話が来たわっつって耳に入れて通話ができるっていう風にできます AirPods 自体も音楽の連続再生が確か4時間ぐらいかなできたりとか普通に待機させてる分にはね結構長持ちするんでなんか作業をするタイミングとかでこういうケースに入れておくと急にね電話が来た時でも対応ができるのですごい便利しかもこれ PodsPod の今のところ出てるあのプロとかでも合うように作られておりますしかもねこれ反対とかにしてもなかなか落ちないです AirPods 持ってる人ねちょっとまた概要欄にリンク貼っておくので見てみてくださいっていうねちょっとこういう隙間の商品も作ってるみたいです、えー、じゃあね夕方まで時間があるのでまた日が落ちてきたら撮影します
、えー、夕方になってきました昼間に比べて少し暗くなったかなぐらいですねまだねあの普通に明るいですでこちらの,あのハイエースのすごいところねお見せしようかなというところでよいしょはいわかりますかねこれこれ絵貼ってあるんじゃないんですよこれ映像なんですよちょっと開けてみますねほら何も映ってないでしょさっきのあのプロジェクターから出てた映像を映してたんですね今ね YouTube の,あの私のチャンネルに変えました、まあ、こんな感じでね車の後ろの方をねしっかりとしたあの映像として出すことができます、えー、ただねこの映像を映したまんま、えー、コードはちょっと走れないんでね駐車場だったりとかどっか止めた時にね、えー、こういう風に映すことができますでこちらですね今回はねスピーカーもオンにしてますこちらですね1ミリのアクリル板に透過スクリーンを貼ってそれをねはめ込んでおりますという感じですこれ触ると分かりますけどこれサラッサラですでなのでねお昼間やったみたいにここにスクリーンを出しても楽しめるしこういう風にしてね映像を出すこともできますという感じですねまあ普通に楽しむのもいいですしなんかね企業の宣伝でここ使うのも面白そうですねもう一回スクリーンはめ込みましたこういう風にして車内で映像を楽しむこともできるしこっからね外に対して見せたいんだっていう時も、えー、ここを開いてねでスクリーンを外して閉めるとさっきのね透過スクリーンで外にねこう映像が見えるという感じです映像もね結構ねクリアです今夕方なのでまだ若干ね外が明るいんであれですけど夜になるとねもっとクリアに映ると思いますという感じで以上でございますいかがだったでしょうか、えー、ハイエース買ったっつうからねどんなものか見に来たらねまさかねシアタールームを積んでました<笑>まあ、それをするためにね、後ろの席を全部取っ払うっていうのもまたすごいんですけどね、結構ね、振り切りましたね。またね、この車も、さっき言った通り、5月の22、23かな、福井の産業会館の方で展示されているので、今回ね、もしかしたら伝えきれなかった部分もあるかもしれないんでね、えー、見に行く機会があれば行ってみてください。というわけで、今回はこちらですね、シアタールームを積んだハイエースのご紹介でございました。まあ、シアターハウスさんのリンクも貼っておきますので、えー、よければね、えー、見てみてください。では、以上です。そんじゃあまた。